На связи с нами будет э, известная белорусская спортсменка, фристалистка, олимпийская чемпионка Александра Романовская. Александр, добрый день. Здравствуйте. Александра, давайте начнем вот с чего. Вы стали самой первой среди белорусских спортсменов, кто продал свою медаль в благотворительных целях, чтобы помочь людям, которые преследуются. После этого вашему примеру последовали некоторые другие ваши коллеги по цеху, если так можно сказать. Расскажите, вот эта вот идея, вы сами ее придумали или кто-то вас на нее натолкнул? Как вообще она родилась? Ну, на самом деле, уже на тот момент СОСБАИ и Фонд спортивной солидарности организовывали благотворительные аукционы, и ребята выставляли на них, ну, каждый, кто считал, кто что считал нужным. Вот. Ну, и в какой-то момент мне просто тоже захотелось поучаствовать, и я решила, что... решила сразу так, с размахом подойти к этому делу и, да, ну, выставить на аукцион свою медаль с универсиады. Ну вот вы поучаствовали в этом, высказали, так сказать, свою гражданскую позицию, и я так понимаю, начались у вас какие-то проблемы. Расскажите об этом. Ну, на самом деле, проблемы начались, мне кажется, еще даже чуть раньше. Вот. И сразу, как только там одно из первых интервью вышло с, мне, с моим мнением насчет того, что происходит. Вот. Ну и в целом, да, потом это как-то цепочкой за собой все потянулось. И, и ну, все шло как бы к тому, что меня захотели уволить и, собственно, добились своей цели. Поэтому на данный момент я, к сожалению, не являюсь действующим членом национальной команды. Вот, я там сейчас в переменном составе вроде числюсь. Ну, естественно, нашли там мои разговоры, профилактические беседы. Ну, в общем, я думаю, в принципе, все как у схем, все как у всех по одной отработанной схеме. Так что я не первая и не последняя, кому с этим пришлось столкнуться. И тут мне остается только добавить не первое, не последнее, к сожалению. Вот, да. что еще хочу спросить, как вообще сильно поменяло вашу жизнь и ваши планы увольнение из рядов национальной сборной? Ну, на данный момент фактически никак, по сути, не считая того, что ну, я осталась без какой-либо заработной платы. А так все остальное, весь мой остальной спортивный режим, он остался прежним, потому что после травмы я ну, вынуждена тренироваться там, по индивидуальной программе, больше заниматься лечебной физкультурой, процедурами. И, в принципе, после увольнения я продолжила этим заниматься. Просто единственное, там был момент, что они меня в какое-то ну, начальство центра фристайла по всем бумагам не имело права меня пускать на центр. То есть был месяц, пока я не получила допуск медкомиссии, в которой я не имела права вообще появляться на территории нашей тренировочной базы. Поэтому я ограничивалась только ну, спортивным диспансером и какими-то домашними тренировками. Вот. Но сейчас уже этот вопрос решился, поэтому я могу снова туда приходить и пользоваться тем залом, который у нас там, и продолжать свое восстановление. А не рассматривали ли вы такую возможность, или, может быть, кто-то к вам выходил с таким предложением, чтобы выступать за какую-нибудь другую национальную сборную? Но, в принципе, это такая стандартная, обычная практика среди спортсменов. Ну да, на самом деле предложения, конечно, были, но я их не рассматривала. Я всегда думала о том, что буду прыгать за ту страну, в которой родилась, ну и как-то э, даже не, не вникая то есть уже в подробности предложений, сразу от них отказывалась. Ну как-то я все еще верю, что у меня получится восстановиться и выступать за Беларусь. Поэтому я, пожалуй, ну, пока что еще поборюсь за эту возможность. Да, и еще хочу у вас спросить, вот как вы оцените новость, связанную с олимп... ну, олимпийской новостью, так скажем, когда Международный олимпийский комитет не утвердил, не подтвердил в качестве председателя Национального олимпийского комитета Беларуси сына Александра Лукашенко? Ну, безусловно, я думаю, что это не дает нам повода разочаровываться в Международном Олимпийском комитете, понимать, что там сидят абсолютно адекватные, разумные люди, они видят, что, что у нас вообще происходит и как это все происходит. И то, что они все это видят и понимают, дают все-таки надежду на то, что это как-то нам всем, возможно, поможет 
поможет ну, бороться и решать вот эти вопросы дальше, то есть пытаться как-то противостоять вот этому беспределу. Поэтому, безусловно, конечно, радует, когда ты видишь единомышленников не в каком-то узком кругу, а и за границей тоже, и когда это такая огромная просто спортивная организация, да, всемирная, что и даже она не остается равнодушной к этому вопросу. Ну и вот, кстати, обращаюсь к нашим зрителям, напоминаю о том, что у них есть такая опция и возможность в чате к трансляции задавать вопросы нашим гостям и спикерам. А от себя пока спрошу, вот история, связанная ну, с фактически, наверное, отстранением да, сборной Беларуси от участия в Олимпийских играх, которые должны пройти в Токио этим летом, насколько я правильно помню. Как вообще спортсмена... Как, ну, как спортсмены воспринимают вот такие новости и насколько, на ваш взгляд, как спортсменки, такое решение справедливо? Ведь оно распространяется в том числе и на спортсменов с таким с своей гражданской позицией, с таким мнением, вот, например, как вы. Ну, насколько я знаю, пока что речь не идет об отстранении сборной. Я, если честно, ну, пока что не глубоко в эти все вопросы вникаю. Ну, в том плане, что я не в курсе там, всех дел, происходящих там у них внутри в обсуждении. Но я думаю, что если какое-то решение будет, то это вряд ли будет отстранение спортсменов от Олимпийских игр, скорее с какими-то определенными ограничениями. Я сомневаюсь, что Международный Олимпийский комитет отстранит и лишит возможности всех спортсменов, так долго шедших вот к самым важным стартам, лишит их всякой возможности. Просто ну, люди, которых это коснется, я думаю, тоже ну, должны и понимают, из-за чего это все происходит, что есть причина, а это следствие. Поэтому я думаю, что э, никто не останется без Олимпийских игр, Просто, возможно, это будут какие-то определенные ограничительные условия, ну, как мне кажется. Ну вот зрители вняли моему призыву и сразу появились первые вопросы к нам. Вот спрашивают у вас, знали ли вы, что Козеку планирует выдвинуть Сныкину и Попову в исполком Национального олимпийского комитета? Нет, если честно, я не знала. Николай Иванович, ну... Это, это решение, я думаю, вряд ли бы обсуждал со мной, поэтому для меня это было такой же новостью, как и для всех остальных. Вот. Но мне кажется, это был и такой хороший, и хорошая и мудрая попытка что-то изменить, но, к сожалению, ее проигнорировали. А ну еще один вопрос от зрителей. Спрашивают, у вас сейчас тренировки проходят с Козекой, и как он не упал ли он духом? Николай Иванович у нас вообще боец похлеще многих спортсменов, и несмотря на возраст и проблемы, с которыми он столкнулся в последнее время, его боевой дух абсолютно, абсолютно не сломлен, и, ну, к сожалению, сейчас я не тренируюсь с ним, во-первых, по той причине, что он еще решает свои вопросы со здоровьем, во-вторых, потому что я сейчас тоже больше нуждаюсь в, медицинской, в медицинском обслуживании, поэтому я сейчас большую часть своих тренировок провожу с инструкторами по лечебной физкультуре, потому что, к сожалению, еще не могу в полной мере заниматься непосредственно своей специфической деятельностью. Вот. Но я надеюсь, что в скором времени все вернется на круги своя, и у меня будет возможность тренироваться с моим тренером, и у моего тренера будет возможность нас все всех тренировать. Александра, сейчас вопрос новости, так сказать, не фристайла, но футбола. У нас фанатские объединения в Беларуси объявили бойкот в матче внутреннего чемпионата. И вот мы видели первые матчи уже первого тура, действительно с пустыми трибунами, ну там несколько десятков военнослужащих есть. Вот такая форма бойкота, такая форма протеста, насколько, на ваш взгляд, стоило бы, может, ее распространить и на другие виды спорта и отказаться от посещения их, пока вот такая вот ситуация, в том числе и с давлением на спортсменов? Я думаю, что в нашем случае любая форма бойкота и любая форма протеста, за исключением каких-то агрессивных действий, абсолютно имеет место быть и имеет смысл. И это исключительно выбор болельщиков. Поэтому я думаю, что это вполне адекватное и разумное решение. И мне кажется, что, возможно, 
практиковать его в других видах спорта тоже было бы актуально, на мой взгляд. При условии, что люди, болеющие за этот вид спорта, сами как бы эту инициативу выдвинут и сами и примут это решение. Александр, ну и в конце давайте расскажите, может быть, более подробно о ваших каких-то ближайших планах, связанных вот с профессиональной деятельностью. Ну, мои ближайшие планы, уже очень затянувшиеся, это все еще в первую очередь восстановление здоровья, потому что, к сожалению, мне это требуется больше времени, чем мне изначально казалось, поэтому пока что я вся полностью погружена в восстановление и все еще надеюсь и верю, то, что ну, у меня получится все-таки вернуться в спорт и вернуться в спорт в своей стране. Поэтому пока что, пока что это все тренировки, процедуры и, безусловно, надежда на скорейшее возвращение в состав основной сборной и возможность выступать и реализовывать свои мечты и планы на спортивной арене. Ну вот, Александр, еще вот пока вы говорили, еще один вопрос от зрителей поступил, не могу не спросить. Спрашивают вас, дружите ли вы с олимпийской чемпионкой Анной Гуськовой? Да, мы очень хорошие друзья. У нас команда вообще такая очень компактная, поэтому мы все друг друга хорошо знаем, хорошо друг с другом общаемся. У нас на самом деле очень дружный вид спорта, очень дружная команда. С Санькой мы постоянно на связи, постоянно друг друга поддерживаем, болеем друг за друга на соревнованиях, поэтому, безусловно, да, мы очень хорошие и близкие друг к другу люди. Александра, а спасибо вам большое за то, что вышли к нам в эфир. Вот видите, ничего страшного не произошло. Я просто для зрителей объясню, что перед эфиром Александра очень волновалась, но все прошло, мне кажется, прекрасно. Спасибо еще раз вам. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.